നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പണ്ട് കാലത്ത് പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് തോൾ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർക്ക് തോൾ വേദന പതിവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് തോൾ വേദനയുടെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജൻ അനൂപ് ഡോക്ടർ അനൂപ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ തോൾ വേദന ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് തോൾ വേദനയും പുറം വേദനയും ഒക്കെ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് കുട്ടികളിലേക്കും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അങ്ങനെയല്ല തോൾ വേദന ഓരോ പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഓർത്തോപ്പെഡി സോപ്പിയിൽ വരുന്ന രോഗികളുടെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുവേദനയും മുട്ടുവേദനയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും തോൾ വേദനയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനല്ല പിന്നെ പല പ്രായങ്ങളിൽ തോൾ വേദന വരുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മുമ്പും എപ്പോഴും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുടെ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ളത് കൊണ്ടും കുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരും ബ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവരുടെ സിംറ്റംസിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ തോൾ വേദന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രായവിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും തോൾ വേദന ഉണ്ടാകും എങ്കിലും കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക അതിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ തോൾ വേദന ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ബാധിക്കില്ലേ തോൾ തോളിനെ ഒരുപാട് നേരം കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും തോൾ വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനെയും രോഗിയെയും അടക്കം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തോൾ വേദന തോളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണോ അതോ കഴുത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് കഴുത്തും തോളും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കാരണവും തോളിലേക്ക് വരുന്ന പല ഞരമ്പുകളും എല്ലാ ഞരമ്പുകളും കഴുത്തിൽ വഴി വരുന്നത് കൊണ്ടും കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും തോളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് തോളിൽ വരുന്ന വേദന പ്രാഥമികമായിട്ട് കഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ അതോ തോളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ കൊണ്ടും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും തോളിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കഴുത്ത് വേദനയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പോസ്റ്റർ കൊണ്ടിട്ട് തോളിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ കൂടുതൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് കഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേദന തോളിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കയ്യിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകളെല്ലാം വരുന്നത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കഴുത്തിൽ കൂടി വരുന്ന സുഷുമ്നയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴുത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം തന്നെ കൈ തോൾ മാത്രമല്ല കൈ മൊത്തത്തിലേക്കുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ പോസ്റ്ററിലായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഓരോ പ്രായക്കാരിലും നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി അനുസരിച്ചിട്ട് തോളിന് വിവിധ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോളിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ കായിക രീതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പം ടെന്നീസ് കളിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിബോൾ കളിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് മോളി സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ എനിക്ക് രണ്ടു മാസമായി പെട്ടെന്ന് ഒരു വൈകിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വീണ് വീണതൊന്നുമില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം രണ്ടു മാസമായിട്ടാണ് മോളിക്ക് വേദന തുടങ്ങിയത് ആ രണ്ട് മാസമായി തോളിന്റെ ഈ ഉയർന്ന സ്വാവല്ലേ തോളിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കൈമുട്ട് വരെ ഉണ്ടോ അതോ കൈമുട്ടിന് താഴോട്ടും വേദന ഉണ്ടോ ആ തോള് മാത്രം ആ ആദ്യ ദിവസം കൈ ഉയർത്താൻ വയ്യായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം കൈ ഉയർത്താനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച ആയപ്പോൾ ഇല്ല തോ തോൾ ഭാഗത്ത് മാത്രം കഴുത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ മോളിക്ക് എന്തോ കഴുത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ കഴുത്തിനൊന്നുമില്ല തോളിലേ ഉള്ളേ രണ്ട് തോളിലും ഒരേ പറ്റി ചൂട് കുടിക്കുന്ന ഇത് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ കൈ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ തിരിക്കുമ്പോഴാ തിരിക്കാൻ വയ്യ അതുപോലെ കിടന്നുകൊണ്ട് എത്ര വയസ്സുണ്ട് മോളിക്ക്
കൈ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉയർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കഫില് വന്ന ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ചൂട് പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറഞ്ഞത് തോളിൻ്റെ ദശയ്ക്കയുടെ ഐ മീൻ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ദശയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത പക്ഷേ ഞാനത് സാധ്യത പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വേദന തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് മാറിയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ല വേദന പേഴ്സസ് ചെയ്യും വേദന അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു സുഖത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ട് പരിശോധിക്കണം കണ്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കിയ കാലത്തേക്കൊരു ഗുളികൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് പിന്നെ പലപ്പോഴും ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസുകൾ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു രോഗശമനം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും മോളി എത്ര വയസ്സുണ്ട് അലിക്കിപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കൈ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വോളിബോൾ കളിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളികളും ചെയ്തു മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ വേദന കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു മരുന്ന് കഴിച്ച് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ടായിരുന്നോ മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നത് നീർക്കെട്ട് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ തോളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പേശികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസസ് വ്യായാമങ്ങളോ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നോ ആ ഫിസിയോതെറാപ്പി അന്ന് ചെയ്തത് എക്സസൈസ് ആയിരുന്നോ അതോ മൊഡാലിറ്റീസ് ആയിരുന്നോ എന്തോ ഫിസിയോതെറാപ്പി അത് തന്നെ വ്യായാമങ്ങളൊന്നും അന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നില്ല അല്ലെ പലപ്പോഴും ഇത്തരങ്ങൾ വേദന ഇത്തരം വേദനകൾ വരുന്നതിന് പിന്നിൽ മസിൽസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇംബാലൻസ് ഒരു കാരണമാണ് അപ്പം ഒരു ഈ ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ എം ആർ ഐ വരെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേ സി തന്തുക്കൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മസിൽസ് തമ്മിലുള്ള ഇംബാലൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഡോക്ടറിനും ഫിസിയോയ്ക്കും സാധിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അലി പറഞ്ഞ വേദനകൾ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് മസൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസം വരും അതിന് ഒരു ഒരു ഇപ്പം മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റികളെ പോലെ തന്നെ ഷോൾഡറിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർത്തോപെഡിക്സ് അതിനെ തന്നെ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിസിയോയ്ക്കൂടെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കണം അല്ലേ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് തോളിന് ഒരു തോളിന് വേദന വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് തോളിനും വേദന വരാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വേദനയാണ്
അത് നമ്മൾ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുള്ള ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് ഇപ്പം അലി പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ഷോൾഡറിനകത്തുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേദന തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തോളിനായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും മൊബൈലായിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ കരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ചലിപ്പിക്കാൻ തക്ക ഭാഗത്തിലാണ് ഷോൾഡറിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടും തോറും ആ ജോയിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റാണ് ഷോൾഡർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് വരുന്ന ജോയിൻറ്റും ഷോൾഡറാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരാം ഒരു കോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാന് മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരനാണ് എനിക്ക് ഈ അടുത്ത നാളായിട്ട് ഈ തോളിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ നെഞ്ചിന്റെ കറക്റ്റ് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വാരിയിൽ ഒരു ചെറിയ എനിക്കൊരു ചെറിയ മുഴയുണ്ട് ഒരു തള്ളൽ കണക്ക് വീട്ടിൽ അവിടെ നല്ല വേദന ഈ അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് വണ്ടി എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിപ്പോ മെയിനായിട്ട് വണ്ടി ഓടിപ്പാണ് വണ്ടി ഇപ്പൊ ഓടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ കോളർ ബോൺ തോളല്ല ഇങ്ങ് വന്ന് നെഞ്ചിനോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണോ മുഴയുള്ളത് എന്റെ കോൾ കട്ട് ആയി തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ എന്നാലും ടിവി കാണുന്നുണ്ടാകും മറുപടി പറയാം ഷാനവാസിനോട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോള് വേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പനി ഒരു സിംറ്റം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തോള് വേദന ഒരു സിംറ്റം ആണ് തോളിന്റെ വേദന എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അശ്വിൻ നേരത്തെ ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷന്റെ കാര്യം പറയും നമ്മളെ ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അതായത് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഷോൾഡർ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഷോൾഡർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജോയിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുന്ന എപ്പോഴും അത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അതായത് തോള് തെന്നി പുറത്തു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല പലപ്പോഴും വീഴ്ചകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ അവർക്കിങ്ങനെ ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാർ ആ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലഘുവായ തോതിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും വേദന മാത്രം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പേഷ്യൻറ്റ് മനസ്സിലാകില്ല പലപ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറും അത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നോർമലായിരിക്കും പക്ഷേ പെയിൻ പ്രോസസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നടത്താണ് മുമ്പ് നേരത്തെ അലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം ആർ ഐ ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പ്രായമുള്ളവരിൽ നിന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ വ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എം ആർ ഐ പോലത്തെ നൂതന ചികിത്സ പരീക്ഷ സംവിധാനങ്ങളുള്ളതാണ് എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചില പോരായ്മകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അസ്ഥികളെ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അസ്ഥി അസ്ഥികളല്ലാത്ത കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇല്ലാത്ത അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസ് അതിൻ്റെ ലിഗമെൻസ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ അതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം എം ആർ ഐക്കകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെസ്ലയിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ത്രീ ടെസ്ലയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരെ നമുക്ക് ത്രീ ടെസ്ല എം ആർ ഐസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻസിൻ്റെ പോരായ്മകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യുക കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഷോൾഡർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉള്ള പേഷ്യ ഒരു ഒരു യങ് പേഷ്യൻറ്റിന് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളുടെ വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് അയാൾക്ക് തിരിച്ച് എത്താൻ സാധിക്കും ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയും പെട്ട
തിരിച്ച് പൊസിഷനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ തുടർ ചികിത്സയും വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് കയ്യിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മാറി മാത്രം എപ്പോഴും കാര്യമില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പല പ്രായക്കാരിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവർ ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഷോൾഡറിന് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എൺപത് ശതമാനത്തിലധികമാണ് അതേസമയം പ്രായം കൂടും തോറും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് അത് പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇരുപത് അതായത് എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം സ്റ്റേബിളായിട്ടിരുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് ഫൈനലി ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷനായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളതിനെ കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടി അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഘടനാപരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പലപ്പോഴും പിന്നീട് ഷോൾഡറിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ തെന്നി പുറത്തു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും വരത്തില്ല കാരണം ഇതിന് ഒരു ബലക്കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് രോഗിത്ത പലപ്പോഴും മനസ്സിലോർത്ത് അത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കും അപ്പോഴും ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തെന്നി പുറത്തു പോകാതെ അകത്തുള്ള ചെറിയ അനക്കങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കാലക്രമേണയുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുകാരന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാളുടെ ഷോൾഡർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അതേസമയം ആദ്യ തവണ തന്നെ അത് കണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായതണമെന്നില്ല പക്ഷെ അവരിൽ അതുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇവാലുവേഷനും അതിൻ്റെ ആ ഇവാലുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സയും പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ തോൾവേദനയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അന അനക്കം തട്ടുന്ന ഒരു മേഖല അപ്പം അത് ഈ തോൾവേദന എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കുക ഇതിനെ എങ്ങനെ വരാതെ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പല തോൾവേദനകൾക്കും കാരണം നമ്മുടെ മസിൽസ് തമ്മിലുള്ള ഇമ്പാലൻസ് എല്ലാ തോൾവേദനകളുടെ അല്ല ഇപ്പം റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർക്കുലസ് ആർത്രൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ വാതരോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ് തോൾ അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലത്തെ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും തോൾവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൃത്യമല്ലാത്ത തോളിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണ് തോളിന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ജോയിൻ്റ് ആണ് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ ചില അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ആരാണ് സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടാണ് ഷോൾഡർ പെയിൻ തുടങ്ങിയത് പറഞ്ഞോളൂ രണ്ട് തോളിനും വേദന ഉണ്ടോ സുരേന്ദ്രന് ഡയബറ്റിസ് പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖം ഉണ്ടോ സുരേന്ദ്രന് പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖം ഇല്ല എത്ര വയസ്സുണ്ട് അൻപത്തി ആറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കൈ ബാക്കിൽ സോപ്പ് തേക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ എക്സസൈസിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് സുരേന്ദ്രന് കൈ എടുത്ത് തലയ്ക്ക് മുകളിലൊക്കെ ഉയർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടു മരുന്നും തന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സുരേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് സുരേന്ദ്രന്റെ വേദനകളെല്ലാം കുറേശ്ശെ വ്യത്യാസം വന്നോ വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി മാറി പോകുന്ന ഒക്കെ
ആ സുരേന്ദ്രൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ തോൾ ഉറച്ചു പോകുന്ന അഥവാ അഡ്ഹസീവ് ക്യാപ്സുലൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റ് തോളിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അഡ്ഹസീവ് ക്യാപ്സുലൈറ്റിസ് മാത്രം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുരേന്ദ്രൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ കൂടി വേദന കുറഞ്ഞു വരും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നത് പലപ്പോഴും രോഗി ഓരോ രോഗികൾക്കും അത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചിലരിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം എക്സസൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട സ്ഥിതിക്ക് അതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകാനുള്ള വഴിയില്ല സുരേന്ദ്രൻ വേദന കുറഞ്ഞ് വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എക്സസൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വേദന തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞു വരും പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താനുള്ള സമയം എപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സസൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുക സുരേന്ദ്രന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അഡ്വൈസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മരുന്ന് ചികിത്സ വേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം എക്സസൈസുകളാണ് എക്സസൈസ് കൃത്യമായതാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെയും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെയും ജോലി അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സുരേന്ദ്രൻ്റെയും ജോലി അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസം വരും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഡോക്ടർ വ്യായാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ എത്താം ഒരു കോളും കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് ശിവശങ്കരൻ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ ഞാന് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഒരു സംസാരത്തിന് വിളിച്ചതാണ് എന്റെ വലത്തെ കയ്യിന്റെ മുട്ടിന്റെ മേലുള്ള മാസിൽ ഞാനൊരു കുറച്ചൊരു വെയിറ്റ് പൊക്കിയപ്പോ അതങ്ങട് താന്നു പോയി ഇപ്പോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ മുട്ടിന്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ആ മാസില് മനസ്സിലായി ആ അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഉടനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ മസിലിറങ്ങിയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് എടുത്ത് ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു ഇനി അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മസില് അതുകൊണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സംശയപ്പെടാണ് അത് മേപ്പെട്ട് എനിക്ക് കയറുന്നുള്ളത് അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുഴി വന്നിട്ട് ഷോൾഡറിന്റെ താഴെ അത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കാണ് നമ്മുടെ തോളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കൈമുട്ടിന്റെ മടക്കത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മസിൽ ബൈസെപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽസിന്റെ രണ്ട് ഹെഡുകളിൽ അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റില് ഒരെണ്ണമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കൈ ബലത്തിൽ വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ തോളിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിട്ടുപോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഷോൾഡറിൽ തന്നെ വേറൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റായിരുന്നു ആ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നീര് കാരണം പലപ്പോഴും ഇവിടെ താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു ബൾജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും താങ്കൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഹലോ കോള് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അയാൾ അത് കണ്ടിന്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അത് പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൈക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ കൈയുടെ മുട്ട് മടക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ടെൻഡൻ റച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യൻ്റെ പ്രായം നാൽപ്പതിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അൻപതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല തുടക്കത്തിലെ അവസ്ഥയിൽ അതിന് വേദന ഉണ്ടാകും ആ പൊട്ടിപ്പോയത് പലപ്പോഴും ആ ടെൻഡന് കാലക്രമേണ ബലം കുറഞ്ഞ് രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞ് അതിന് ചുറ്റും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു എന്താണ് ഫൈനലി ആണത് പൊട്ടുന്നത് അല്ലാതെ ആ എടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് പൊട്ടുന്നത് അപ്പം ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറിയിലാണ് ഫൈനലി അത് പൊട്ടുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന മാറാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ആഴ്ച സമയമെടുക്കും അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല മറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മസിൽ നടുക്ക് വന്നിങ്ങനെ ബൾ ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയിലുള്ള ഒരു അഭംഗി അല്ലാതെ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് അത് ഐ മീൻ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് വ്യായാമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അത് നേരത്തെ വിളിച്ചൊരു കോൾ എന്താ വ്യായാമത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി അഡ്ജസ്റ്റീവ്
എക്സസൈസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്റേ കണ്ട് മറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അസസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇന്ന പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഇത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് നമുക്കൊരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം ആർ ഐ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സമയപരിമിതി കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ കെ വിളാദിത്യ എത്തിയതിന് ഡോക്ടർ കെ സമാപിക്കുന്നു ന